Hola, mi nombre es Laura Duque, soy estudiante de la Universidad Simón Bolívar y pertenezco al programa de psicología. Actualmente soy la líder del semillero Paz a la Paz. Mi investigación se llama Reconfiguración en la dinámica familiar de víctimas del conflicto armado en el municipio de Tibú, corregimiento de Campos. Laura, ¿qué te motivó a hacer la investigación? Bueno, a nosotros nos motivó primeramente el poder trabajar con las personas del corregimiento de Campo 2, ya que allí una de nuestras compañeras integrantes de esa investigación es residente. Y dos, también porque queríamos que se reconociera que no solamente individualmente, colectivamente, sino en el subsistema familiar se ve, se ve afectado por el conflicto armado y los derivados de esos. ¿Cuál es el objetivo y el propósito de la investigación? El objetivo y el propósito de esta investigación es poder, poder dar a conocer cómo las familias también se vieron afectadas por el conflicto armado como una unidad y cómo esta trajo diversos cambios dentro de la misma que les llevaron a generar cambios que, los permit, que les permitieran seguir adelante y continuar con su vida. Para ello, nos basamos en el análisis de tres categorías, las cuales fueron adaptabilidad familiar, cohesión y comunicación, viendo estas como una fuente esencial para conocer cómo es la dinámica de cada una de las cinco familias participantes. ¿Cómo hizo su investigación? La investigación fue trabajada a través de un enfoque cualitativo, Asimismo, nos apoyamos de un paradigma hermenéutico que nos permita conocer las narrativas de estas familias referente a cómo es su dinámica, si, si se generaron cambios después del desplazamiento, en cómo estaban estructuradas y cómo venían eh, desarrollando sus vidas, así como si el conflicto llegó a generar la falta de uno de sus miembros o el alejamiento entre los mismos, entre otras cosas. También se empleó los genogramas, esto como una herramienta visual que le permitiera tanto a la familia como a nosotros eh, darnos cuenta de todos estos cambios que se fueron generando. ¿Qué sugerencias o recomendaciones les darías a los investigadores? Como una de las recomendaciones sería que realizaran más investigaciones referente a cómo la familia también, siendo una unidad eh, se ve afectada por el conflicto y hay repercusiones dentro de la misma. Asimismo, también quisiera recomendar el que tuvieran en cuenta eh, una categoría más y sería ritos y rituales. ¿Por qué? Porque esta, nos, eh, esta fue una categoría emergente que salió en la, eh, en la realización de esta investigación, que es muy importante y que es muy mencionada por las familias, y es el que realizan actividades que les permitan eh, acercarse unos con otros y también el mantener sus tradiciones.